హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం కుర్కురి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చాలా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ కూడా మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా చాలా ఎక్కువ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇవి సెవెన్ రకాల పప్పులు నానబెట్టుకోవాలి ఐదు గంటల ముందు ఏం అర్థం కాలేదు కదా ఏ పప్పులు అనేది మీకు అర్థమయ్యేటట్టు నేను చూపిస్తాను సెవెన్ రకాల పప్పులు అన్నాను కదండి అవి ఇవి చూ శనగపప్పు ఒక స్పూన్ కందిపప్పు ఒక స్పూన్ గ్రీన్ పీస్ ఒక స్పూన్ కాబలి బటన్ ఒక స్పూన్ పల్లీలు ఒక స్పూన్ కందిపప్పు ఒక స్పూన్ మినప్పప్పు ఒక స్పూన్ ఇప్పుడు చూసారు కదా ఆ పప్పులన్నీ కలిపి ఐదు గంటలు నానబెట్టుకున్న పప్పులు అండి ఇవి ఇప్పుడు ఓకే కదా ఈ పప్పులన్నీ కలిపి ఒక బౌల్కి తీసుకోవాలి ఒక కప్ రైస్ రైస్ కూడా ఐదు గంటల ముందు నానబెట్టుకున్న రైస్ అండి మీకు ఇది చూపించడం కోసం ఇలా చూపించాను ఇక నానబెట్టుకున్న రైస్ చూసారా సమానంగా క్వాంటిటీ ఉంది నేను ఒక కప్పుకి రైస్కి సంబంధించినంత ఇంగ్రీడియంట్స్ కొలతలు మాత్రం చెప్తున్నాను మీరు డబల్గా చేసుకున్నట్లయితే క్వాంటిటీ డబల్ చేసుకోవాలి ఓకే కదా అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు కుక్కర్ తీసుకొని దాంట్లో మనం నానబెట్టుకున్న రైస్ వేసుకోవాలి ఇవి నానబెట్టుకున్న తర్వాత ఒకసారి వాష్ చేసుకోవాలి ఈ పప్పులు కూడా వేసుకోవాలి ఇవి కూడా నానబెట్టుకున్న తర్వాత ఒకసారి వాష్ చేసుకోండి టూ కప్స్ అయ్యాయి కదా రైస్ పప్పులు కలిపి ఫోర్ కప్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఫోర్ కప్ వాటర్ అదేనండి మనం రైస్ వండుకుంటాం కదా అలా వాటర్ ఎలా వేసుకుంటామో సేమ్ మెజర్మెంట్స్ ఇలా ఫోర్ కప్ వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ కొలత కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి రుచికి సరిపోయినంత సాల్ట్ పసుపు చిట్కుడు కారం అంటే ఇది మసాలా లేని చిల్లీ పౌడర్ ఒక స్పూన్ టమాటా సాస్ రెండు స్పూన్లు ఇలా వేసుకొని పొయ్యి మీద పెట్టుకొని ఫోర్ వెజిల్స్ రానివ్వండి కుక్కర్ అయిపోయింది కుక్కర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు చాలా చాలా జాతిగా ఓపెన్ చేయండి రైస్ కుక్ అయిపోయింది మంట హైలో పెట్టారనుకోండి ఫోర్ వెజిల్స్ వేయించాలి అదే మీడియంలో పెడితే త్రీ వెజిల్స్ సరిపోతాయి దీన్ని మెత్తగా చేసుకోవాలి ఇంకా కావాలంటే ఈ రైస్ని మనం మిక్సీలో కూడా వేసి పట్టుకోవచ్చు చూస్తుంటే ఇలా తినేయాలనిపిస్తుంది కదా బిస్పిల్లా బాతులా ఉంది ఇది చల్లారాక మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఫైవ్ వెజిల్స్ కానీ వేయించుకున్నారు అనుకోండి మంట మీడియంలో పెట్టి మిక్సీ పెట్టించుకున్న అవసరం అయితే ఉండదు మీకు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అర్థం అవ్వాలని నేను ఫోర్ వెజిల్స్ మాత్రమే వేయించుకున్నాను మీకు ఫైవ్ వెజిల్స్ కూడా ఈ రైస్ బాగా కుక్ అవ్వకపోతే మిక్సీ పట్టుకోవచ్చు మిక్సీ జార్లో వేసి మిక్సీ పట్టించుకోవాలి ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టించుకోవాలి మెత్తగా దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఇలా బౌల్లోకి తీసుకున్నాక ఒక రెండు స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు స్పూన్ల శనగపిండి రెండు స్పూన్ల మైదా రెండు స్పూన్ల బియ్యం పిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టేయండి ఇప్పుడు ఒక పాలిథిన్ కవర్ తీసుకోవాలి చిన్నది ఇలా చివర అలా కట్ చేసుకుంటే ఒక సైడ్కి చూడండి ఇలా కట్ చేసుకోండి ఈ బ్యాటర్ని పాలిథిన్ కవర్లోకి వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని ఇలా పట్టుకుంది దీనికి గ్రిప్గా లబ్బర్ పెట్టుకోవాలి చూడండి లబ్బర్ ఇలా పెట్టుకోవాలి ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఎలా వస్తుందని ఇంకా లేట్ చేయకుండా కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోదామా పదండి ఇప్పుడు పొయ్యి వెలిగించుకొని కలర్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపోయినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడైంది షేప్ ఎలా వచ్చినా పర్వాలేదండి ఎందుకంటే ఇది కురికురే కదా ఇలా అన్నీ వేసుకోవాలి జాత ఆయిల్ కదా 
జాగ్రత్తగా వేసుకోండి వీడియోలో చూస్తున్నా కదా ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత లేదండి ఫినిషింగ్ టచ్ ఒకటి ఉంది అది అలా చేయాలో చూపిస్తాను మరి దీనిలో ఒక స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా ఒక స్పూన్ కారం కారం అంటే మసాలా లేని కారం చిట్కడి సాల్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇవ్వండి ఇది విరిపి చూపించాను మీకు మా ఛానల్ కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా వంట కావాలంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసినట్లయితే నేను తప్పకుండా ఆ రెసిపీ మీకు ఈజీగా చేసి చూపిస్తాను